an dem Platz, den wir uns jetzt ausgesucht haben. Das ist unsere Aussicht hier. Hier könnten wir rein theoretisch schwimmen gehen, wenn es nicht so kühl wäre. Wenn ich jetzt irgendwelche Geräusche mache, machen die das hier vorne nach, komischerweise. Ich habe nämlich hier gerade ein bisschen äh gemacht, weil ich umwimmelt von diesen Stechmücken hier war. Oder was auch immer das sind. Ja, Eintagsfliegen oder was auch immer. Auf jeden Fall war ich in einer Wolke gestanden. Dann habe ich äh gemacht und haben die da vorne nachgemacht. So, wir haben uns doch beschlossen, weil hier die Sonne hinkommt, sind wir jetzt wieder hier hingefahren. Ich hatte hier, äh, da unten liegt, einen halben Baum drin. Das hat leider mein Isolierband durchschnitten. Also so brutal bin ich da hinten durchgefahren. Und Sandtaufe bestanden, würde ich mal sagen. Mehr als bestanden. Also das Vorderrad war ein Stück drin, hat geschwind mal einmal durchdreht und hat es gepackt und pff, war er draußen. Gut, einmal sind wir hinten, aber das war unsere eigene Schuld, stehen geblieben. Da sind wir in so ein Sandloch, also noch ein bisschen tiefer wie die hier, reingefahren. Da sind wir mit der Hinterreiter drin gestanden. Da muss man natürlich erstmal ein bisschen rütteln, dass man wieder rauskam. Aber ging auch. Gut. Ich glaube, ohne Leider habe ich mir schwer getan, aber ich hätte es wahrscheinlich mit Schweiß und Preis hätte ich es auch gemacht. Ja, hätte ich halt ein bisschen mehr in den Griff ziehen müssen und ein bisschen mehr an meiner Wäscheleine schieben müssen. Ja, und so sieht das Ganze aus, wenn man jetzt mal ein bisschen weggeht. Ja. Jetzt müssen wir gleich noch die Klappe hoch machen und dann machen wir uns erstmal einen Kaffee. Und das Gute ist, jetzt steht er so, dass er zwischen beiden Bäumen windgeschützt steht und uns der Kaffee da nicht wegweht. Und ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann, diese Wolke an, an Viecher hier, die hier rumschwirren. Also wir müssen, glaube ich, heute Nacht ganz arg aufpassen, was wir im Wagen haben. Und die Türe zu lassen. Ja, Spatz. Heute machen wir Türe zu. Ja, also ich zeige euch mal noch mein Malheur. Ich glaube, ich hatte es glaube schon in einem anderen Video gezeigt. Also hier ist das Rohr ein bisschen rausgegangen. Das müsste ich irgendwie wieder reinschieben können. Das ist auch heil geblieben. Aber auf der anderen Seite, da hat es mir, ja, man sieht es jetzt nicht, das eine T-Stück wo die Verbindung war zwischen den beiden Rohren komplett zerbrochen und deswegen hing das vorhin nur noch hier an diesem einen und ist klar, wenn dann da vorne der Wind reinbläst, dass das hochdrückt, ist logisch. Hätte ich eigentlich mehr vorher schon denken können und das vorher schon machen, dann hätte ich den Stress unterwegs nicht gehabt. Ja, aber ansonsten war es im Prinzip meine eigene Fehler, hätte ich nicht nur hier diese zwei Stützen, äh, halt hier, und da, also ihr seht ja den, den, den Riesenabstand, ich müsste hier noch eine machen oder hier in, in dem Bereich nochmal eine Stütze reinmachen, die ich dann sozusagen hier einhake, dann wären drei Stützen, die klemmen, dann dürfte es wahrscheinlich auch nicht mehr so viel ausmachen. Aber die Windböe ist halt in diese Schräge sozusagen von der Hand, hat es das Neiblasen, das war dann natürlich wie ein Windsack, ne? das hatten, haben dann die zwei Klipse nicht mehr heben können, obwohl es ziemlich lang gehoben hat muss ich sagen, dafür. Ja, oh, unsere arme Deutschlandflagge eingeklemmt, geht ja gar nicht. So. Das zu dem Thema. Ach so, ja, wir haben jetzt netterweise fürs Dankeschön, dass die Autofirma uns geholfen hat, fahren wir jetzt gerade ein bisschen Werbung für die. Ja. Also, falls irgendeine Firma Werbung machen möchte, gegen einen kleinen Obolus, glaubt mir, das Ding ist ein Hingucker, da guckt alle Welt drauf. Ja, Quadratmeter Preis können wir dann machen. Hat ja genügend. Quadratmeter. Selbst hinten sind es glaube ich über zwei oder ja, müssten über zwei Quadratmeter sein. Na gut, das Fenster klebe ich mir nicht zu. Höchstens ja, macht mir so durchsichtige äh, Werbedinger, wo man durchgucken kann. Jo, das war's. Wir machen uns jetzt einen Kaffee und genießen noch die restliche Abendsonne da. Obwohl die ja hier ziemlich lang bleibt. Also bis kurz nach 10 Uhr haben wir Sonne. Gut, jetzt stehen wir hier an den Bäumen. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen früher. Aber jetzt kommt sie gerade noch mal. Zum Bossen, ne? Gerade eben hat es noch geregnet, wo wir angehalten sind. Das ist heute echt ein Tag. Regen, Wind, dunkle Wolken. Dann kommt die Sonne wieder kurz. Und dann so Wege. Ich sehe die Sonne vorne. Bei mir ist Schatten, nur durch Wolken. 
dann bin ich da vorne, ist wieder, ist wieder Schatten und fünf Meter weiter vorne ist die Sonne. Also irgendwann kann ich mir ein bisschen veräppelt vor. Aber, hallo, guckt euch das an. Selbst der Mond ist schon da. Besser geht's doch gar nicht. Schön ist das Leben, wenn man sich schön macht. In diesem Sinne, viel Spaß. Baba.